cha mabinduzi hapa Zanzibar ndugu yetu na kaka yetu comrade Hussein Ali Hassan Mwinyi makofi mengi kwao DJ Mlete kwenye mic kwa salamu fupi karibu sana kiongozi Sisi moye Kidumu cha macha mapinduzi 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 Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Zanzibar na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi rais mstaafu wajumbe wa kamati kuu wajumbe wa halmashauri kuu viongozi wa staafu wa chama na serikali mliopo hapa wananchi wa Zanzibar mabibi na mabwana asalamu alaikum Mheshimiwa mwenyekiti wetu leo tumekutana hapa katika mwendelezo wa kampeni zetu za chama cha mapinduzi na kwa kweli leo ni siku yako Mimi naomba niseme maneno machache tu kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujumuisha leo hapa tukiwa wazima na tumekutana kwa ajili ya kuja kukusikiliza wewe hususan ili ni kushukuru wewe kwa kuona umuhimu wa kufika Zanzibar kuzungumza na wapiga kura wa Zanzibar. Na la tatu ni washukuru wananchi wote mliojumuika leo hapa kwa wingi ili kuja kutusikiliza. Mheshimiwa mwenyekiti nina maneno mawili. La kwanza nataka niseme kidogo kuhusu masuala ya muungano. Sisi katika kampeni zetu tumekuwa tukijinadi kwamba tutaleta mapinduzi katika uchumi wa Zanzibar na hususan katika uchumi wa bluu lakini nimekuwa nikisikia kwamba wenzetu wanabeza maneno tunayoyasema na wanasema wanapotosha mambo mengi naomba kwa ufupi sana niwaweke sawa mambo machache wanasema kwamba hatuwezi kuleta mapinduzi ya kiuchumi hususan ni uchumi wa bluu ati kwa sababu uvuvi katika bahari kuu ni swala la muungano na kwamba hatutoruhusiwa kufanya yale ambayo tunayataka leo nataka niwaambie wao na niwafahamishe wananchi wasipotoshwe uvuvi katika bahari kuu ni swala la muungano kweli limeundwa sheria na makao makuu ya mamlaka hii iko hapa Zanzibar na katika hili hakuna shaka yoyote kwamba mgao umepangwa vizuri mamlaka itachukua asilimia hamsini kwa uendeshaji na asilimia hamsini lobaki itagawiwa 30 bara 20 Zanzibar lakini meli zote zitazofanya kazi hapa hazitokuwa na kipingamizi yoyote kuvua katika bahari yetu kuu pili wamezungumza kwamba hatuwezi kufanya kazi ya kuleta maendeleo hususan katika swala la gesi na mafuta ati kwa sababu ni swala la muungano nataka niwaeleze kwamba tayari sheria ya mafuta na gesi imeshaundwa imeshapitishwa imesha hapa Zanzibar na baraza la wakilishi na tutaendeleza sekta hii ya mafuta na gesi kwa manufaa ya taifa upande wa bara wana upande wao na Zanzibar tuna upande wetu katika sekta hii swala la bandari wanasema hatuwezi kupata fedha za kujenga bandari mpya ya kisasa Nataka niwaambie na leo mheshimiwa moja katika mambo ambayo nilikuomba na ulikubali kutusaidia Zanzibar ni baadhi ya, ya miundo mbinu ambayo nitaitaja baadaye lakini nataka niwaambie bandari itajengwa Zanzibar bandari kubwa Jengine katika muungano ambao wanalipotosha sana wanasema ati tunajipanga 
kuondoa muundo wa muungano kutoka sasa ilivyo serikali mbili kwenda kwenye serikali moja si kweli sera ya chama cha mapinduzi ni muungano wa serikali mbili lakini hata siku moja hawajawahi kuzungumzia faida za muungano mheshimiwa mwenyekiti wananchi wote tunajua kwamba amani na utulivu tuliokuwa nayo katika nchi ni zao la muungano wetu vyombo vya ulinzi na usalama vyombo vya ulinzi na usalama ni vyombo vya muungano jeshi letu limekuwa mahiri katika kulinda mipaka yetu polisi wa nchi hii wamekuwa mahiri katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao kwa hiyo hatuna shaka kabisa muungano wetu ndio unaoendeleza amani na utulivu katika nchi yetu lakini muungano umeleta umoja wa kitaifa hapa kwetu Zanzibar na sisi wa Zanzibari wengi nyinyi mnajua tuko kule bara tunafanya kila aina ya shughuli biashara kuanzia Dar es Salaam mpaka Nzega kule Tabora mpaka Sumbawanga mpaka kule kule kule, kule Bukoba na Kagera nzima wa Zanzibari wapo wanafanya kazi bila ya bogodha yoyote wanafanya biashara hii ni kwa sababu ya muungano wetu leo wa Zanzibari unaweza ukamiliki ardhi bara unaweza kufanya biashara zako haya yote ni matunda ya muungano mheshimiwa rais na ndugu zangu wananchi mimi ni kwa hidini kwamba nikishaguliwa kuwa rais wa Zanzibar nitayaenzi mapinduzi yetu na nitauendeleza muungano tulikuwa nao hilo la kwanza la pili na la mwisho CCMO ye Mheshimiwa mwenyekiti mimi na wewe tulikaa tukazungumza na tukakubaliana kwamba baada ya uchaguzi utatusaidia Zanzibar katika miradi ya maendeleo mikubwa Leo niko hapa nilikutajia na baada ya uchaguzi tu nitakuletea orodha rasmi kwa sababu katika mzungu wangu mzunguko wangu wa kampeni katika maeneo mbalimbali nimeona miradi ambayo tunahitaji kuitekeleza ikiwemo hii ifuatayo kwanza ni mradi wa bandari kubwa hapa Zanzibar pili tuna miradi ya barabara zilizobakia baada ya awamu ya saba kufanya kazi nzuri katika barabara bado tuna barabara zinazohitajika kukamilishwa tatu ni sekta ya maji tumefanya kazi nzuri ya awamu ya saba imefikia asilimia mbili bado tuna asilimia chache kukamilisha ili Zanzibar nzima ungoje na pemba tuweze kutosheleza wananchi kwa maji umeme tumefikia asilimia nane bado sehemu ndogo sana tutaomba tuongeze umeme wetu kwa sababu kwa sababu tunakuja sasa na uchumi mkubwa uchumi mpya tutahitaji umeme mwingi zaidi kuliko uliopo sasa na jingine ni hospitali ya rufaa hapa Zanzibar kuna mpango wa kujenga hospitali ya rufaa ya kisasa kabisa pale binguni na tutaomba serikali ya jamhuri ya muungano itusaidie ili miradi hii niliyohitaja iweze kutimia kwa maendeleo ya watu wa Zanzibar Mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyosema leo ni nafasi yako mimi nilikuwa na hayo ya utangulizi lakini naomba kwa heshima na taadhima wananchi nyote mlioko hapa wananchi wa Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania basi mtuchague viongozi wa chama cha mapinduzi sisi moye asanteni sana kwa kunisikiliza makofi mengi sana kwa Hussein Mwinyi Ebu punga mkono juu namna hii. Punga mkono juu namna hii. Sisi moye.